Professor Tadeusz Volsza, historian and social scientist from the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland. He is a uh, specialist uh, on the area of Katyn. And we're also going to be vi uh, seeing a brief movie. I believe it's called Encountering Katyn. Professor Volsza. Testing, testing. Yes. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym Państwu przekazać troszeczkę informacji na temat zbrodni katyńskiej, kłamstwa katyńskiego oraz wydarzenia, tego wydarzenia, które miało duże znaczenie dla stosunków międzynarodowych w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu. Uh, dear Mr. Chairman, dear ladies and gentlemen, uh, today I would like to pass you on some information about the Katyn massacre and the Katyn lie, and some information about the events that took place that had a very important impact on the international policy after the Second World War. We wrześniu 1939 roku, po agresji Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę, do sowieckiej niewoli dostało się około 250 tysięcy polskich żołnierzy, w tym ponad 10 tysięcy oficerów. After the, uh, in September 39, after the invasion of the Germans and the Soviets on Poland, there were 250,000 of the Polish uh, militaries that were enslaved and more than 10,000 were high-ranked militaries. Władze sowieckie podjęły decyzję, że z uwagi na małą nadzieję, iż Ci żołnierze zmienią swój stosunek do Związku Sowieckiego, należy postąpić bardzo drastycznie z zatrzymanymi i zapadł wyrok śmierci na ponad 20, 22 tysiące polskich urzędników, oficerów, strażników leśnych, żołnierzy wywiadu i kontrwywiadu oraz urzędników państwowych. So after uh, that happened, the Soviet authorities decided that there's very low hope that the militaries would change their opinion uh, towards the Soviet Union and, and their behavior. So they decided to take very drastic steps and they decided to kill uh, 22,000 people, many of those um, clerks, members of the authorities, officers, uh, forest protectors and different kinds of people involved in different professions. Sowieci wyroki rozpoczęli wykonywać w kwietniu 1940 roku i ofiary zbrodni byli, były pochowane w, w zasadzie w trzech miejscach, w Katyniu, w Miednoje i w Bykowni. Soviet started uh, the executions in April 1940 and the victims of the massacre were buried in three main places, Katyn, Miednoje i Mberkov. Sytuacja uległa zmianie z punktu widzenia znaczenia sprawy zbrodni katyńskiej w 1941 roku, kiedy trzecia Rzesza Niemiecka dokonała agresji na Związek Sowiecki i wtedy sytuacja nabrała dużego tempa i sprzyjała również dla władz polskich na emigracji w tym sensie, że można było rozpocząć poszukiwania zaginionych oficerów. And the situation changed in 1943 um, after the Katyn massacre uh, because the Third Reich uh, went into conflict with the Soviet Union and the tempo of all the events started to increase and then the Polish authorities in exile had the chance to look for the people who were lost in the massacre. Polski premier Władysław Sikorski oraz dowódca Wojska Polskiego w Związku Sowieckim generał Władysław Anders w bezpośrednich rozmowach z sowieckimi przywódcami, czyli z Józefem Stalinem i Wiaczesławem Mołotowem, dopytywali się o los polskich żołnierzy. Rosjanie zbywali to kłamstwami, oszustami, oszust, oszustami i o różnego rodzaju wykrętami. Między innymi pojawił się argument, że Polacy uciekli do Mandżuli. 
Uh, Władysław Sikorski and Władysław Anders, they decided to speak with Stalin and with Molotov and they were asking about the fate of all the uh, people who were missing and the only thing they received were a um, huge heap of lies from the Soviets. The Soviets tried to uh, mislead them and lie and even use the argument that they fled to Manchuria. Najważniejszym wydarzeniem, jeśli chodzi o ustalenie losów polskich oficerów, co do których dalej nie było pewności, co się z nimi dzieje, były wydarzenia z wiosny 1943 roku, kiedy Niemcy nagle poinformowali światową opinię publiczną, że zostały odkryte groby polskich oficerów i są to groby na masową skalę i najprawdopodobniej to jest te dwadzieścia kilka tysięcy polskich oficerów, których władze polskie poszukują. The most important event took place in spring of 1943 when the Germans informed uh, the world that they discovered the mass graves and that might be the place where all the missing officers were. To sprawa była niebagatelnej wagi, dlatego po pierwsze, że to byli polscy oficerowie, a wojsko polskie, które powstawało w Związku Sowieckim, no, cały czas poszukiwało tych oficerów, a druga sprawa też nie mniej ważna, bo zbrodnia katyńska dotyczyła około 25% polskiej inteligencji z wyższym wykształceniem. Możecie sobie Państwo wyobrazić, co to jest 25% zamordowanych, niewinnych ludzi. And that, that had a very huge impact because the Polish officers were, were the Polish military uh, forces that actually started in the, in the Soviet Union. And the important thing is that in Katyn, um, we lost 25% of the intelligent people who had university studies with higher education. So you can imagine what a loss that can be for a country to lose in one moment 25% of the cream of the cream of the society. I w kwietniu 1943 roku rozpoczyna się taka gra międzynarodowa z prawą katyńską. Każdy ma tu swój konkretny interes i sprawę do wygrania. And in April 1943 this international game starts where every party has their stake to win. Dla Niemców jest to szansa poróżnienia sojuszników, czyli państw anglosaskich, czyli Amerykanów i Brytyjczyków ze Związkiem Sowieckim. To jest dla nich gra o tyle istotna, że jest to moment, kiedy Niemcy zaczynają ponosić porażki na froncie wschodnim, a konflikt pomiędzy sojusznikami może sprzyjać osłabieniu natarcia Armii Czerwonej na zachód. And this is very important because the Germans had the chance um, to for the quarrel between the allies of the British and the, and the Americans against the Soviet Union. And that was very important because the Germans were losing on the Eastern Front and they decided that if they um, do the step, then it might weaken the Red Army on the Western Front. Dla władz polskich i dla całego społeczeństwa polskiego ta sprawa jest o tyle ważna, że po prostu chcą ustalić prawdę o losie tych żołnierzy. Ta prawda jest o tyle istotna, że od września 1939 roku rodziny zamordowanych nie mają ani jednego sygnału o losie swoich bliskich. To jest taki ludzki wymiar sprawy katyńskiej. And the second very important human dimension of this uh, Katyn massacre uh, took place for the Polish authorities and, the, and for the Polish um, society, for the Polish community, because they had no information whatsoever about what happened to their family members, relatives, since September 90, 1939. So they wanted to know the fate of, of the people, not knowing that they were all murdered. W trudnej sytuacji są mocarstwa zachodnie, bo one muszą wybrać, albo będą stały po stronie władz polskich, albo wezmą stronę Związku Sowieckiego. A jest to sprawa o tyle istotna, że Związek Sowiecki ma nieograniczone możliwości wojskowe i w każdej chwili może na froncie wschodnim rzucić nieograniczoną liczbę swoich żołnierzy. I proszę zwrócić uwagę na ważny argument. Każde 10, 20 czy 30 tysięcy żołnierzy sowieckich na froncie wschodnim to mniej ofiar angielskich i amerykańskich na innych frontach. To jest też ważny aspekt sprawy katyńskiej. Um, it's very, it was also very important um, 
for the Western powers because they were placed in a very difficult situation. Um, why? They had to decide whether they would go with the Polish, uh, with the Polish side, or they would take the side of the um, Soviet Russia. It was important. Why? Because um, the Russia at the time had a very, very powerful military forces, and they could put as many soldiers as they wanted on the Eastern Front. So you can imagine if 10, 20, 30,000 of the Soviet militaries is put on one front, that means that not so many um, British people can die. Niemcy przywiązują, on the other front, sorry. Niemcy przywiązują dużą wagę do nagłośnienia zbrodni katyńskiej, bo tak jak wspomniałem, Dla nich to jest ważna sprawa polityczna. Nie tyle, że oni nagle zapałali wielką miłością do Polaków, bo to oczywiście nie miało miejsca. Tam jest bardzo ważny podtekst polityczny. Dlatego organizują ogromną akcję propagandową wokół zbrodni katyńskiej. The Germans decided to speak loudly about uh, the political aspect of what happened in Katyn, not because they loved the Poles, but because they started to organize the propaganda that would serve them. Do Katynia w ramach różnego rodzaju wycieczek Niemcy przywieźli około 31 tysięcy osób. As part of different kinds of trips, um, the Germans decided to bring to Katyn around 31,000 people to see tym, what happened. W tym 30 tysięcy żołnierzy Wehrmachtu, którym chcieli pokazać, co znaczy sowiecka niewola i przykład polskich oficerów miał ich za żołnierzy Wehrmachtu zachęcić do większej odwagi i walki przeciwko Armii Czerwonej. 30,000 of those people were the soldiers of Wehrmacht and they did it because they wanted to blackmail or show the Wehrmacht uh, soldiers that this might happen to you if you don't fight strongly against the Red Army. That same, the same thing can happen to you as it happened to the Polish soldiers. Pozostały tysiąc byli to Przedstawiciele wszystkich krajów okupowanych w Europie, w tym przede wszystkim pisarze, naukowcy, lekarze, ludzie, którzy mieli po powrocie w swoje rodzinne strony poinformować społeczeństwa w swoich krajach o skali zbrodni sowieckiej. To była gra propagandowa celem obnażenia sowieckich zbrodni i zaskarbienia w pewnym sensie sympatii yy, w stosunku do Niemców. The other 1,000 people were representatives of all the occupied countries in that time, and these 1,000 people were writers, scientists, doctors, so all those people who knew uh, and understood what happened and that they could go back to their own respective countries and inform the public about the uh, Soviet uh, massacre, and that would be a huge propaganda tool for them. Niemcy zaprosili również Międzynarodową Komisję Lekarską, złożoną z kilkunastu lekarzy z całej okupowanej Europy, w tym jednego lekarza z kraju neutralnego, lekarza szwajcarskiego, François Neville'a, która to komisja lekarska przeprowadziła badania i ustaliła termin zbrodni oraz sprawcę. The Germans invited a medical, medical commission to uh, visit the site and to work on the site and they invited different doctors from all the uh, countries that are involved in the war but also they invited one doctor, uh, François Neville, that was from um, Switzerland that didn't take uh, part in the war. I w świetle tych ustaleń zbrodni dokonali Sowieci na wiosnę 1940 roku. Oficerowie NKWD mordowali w trzech wymordowali polskich jeńców z trzech obozów, z Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska, ale w kwietniu 1943 roku udało się wyłącznie zlokalizować obóz z Kozielska i, i polskich oficerów wymordowanych w Katyniu. The Soviets, um, sorry, the Medical Commission decided that the Katyn massacre took place in the spring of 1940 and that it was made by the Soviets. And they decided that that was the secret police of the Soviet Union and KVD that murdered all the prisoners of war from the three main camps being Kozielsk, Ostashkov and Starobielsk. And the only thing that they could um, uh, put in the report at that time in April 1943 was that they could locate uh, that these officers that were buried were from uh, Kozielsk and Katyn. Taki był stan wiedzy w czasie II wojny światowej, 
Rosjanie tych ustaleń nie przyjęli do wiadomości. Amerykanie i Anglicy byli dobrze poinformowani o skali zjawiska i o tym, kto dokonał zbrodni, ale ze względów politycznych nadal trwali z sympatią przy Związku Sowieckim. Um, so actually that is the state of the knowledge um, during the World War II. Uh, the Russians, of course, didn't accept the results of their report. Mm -hmm. And the USA and the British, they knew who committed the Katyn massacre, but they still wanted to stick uh, to the Soviet Union because everybody had their own reasons for that. Po wojnie, jeśli chodzi o sprawę zbrodni katyńskiej, to największe zaangażowanie w jej wyjaśnienie podjęła polska emigracja polityczna w Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych. Uh, who took a, a huge role in, in finding out what happened in the Katyn massacre after World War II was the Polish um, political immigration um, in the UK and in the USA. Jeśli chodzi natomiast o wielkie mocarstwa, to Związek Sowiecki próbował początkowo przypisać Niemcom zbrodnię katyńską podczas konferencji, podczas Trybunału w Norymberdze w 1946 roku, ale była to inicjatywa nieudana. So in terms of the great powers, the Soviet Union just decided to ascribe this Katyn massacre to Germans during the Nuremberg, Nuremberg uh, trial. Uh, sorry, tribunal in 1946, but that failed. Natomiast takim najważniejszym wydarzeniem na arenie międzynarodowej, w której rzeczywiście zbrodni katyńskiej nadano duży rozgłos i ona odegrała ta inicjatywa taką ważną rolę, to było powołanie do życia przez Kongres Stanów Zjednoczonych Komisji Raja Madena w 1952. Ta komisja pracowała bardzo długo i prowadziła badania między innymi w, w Europie, w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Niemczech Zachodnich i we Włoszech. And a very important event that um, took place on the international arena uh, to bring the Katyn massacre uh, again and to speak loudly about that was the, the moment where the US Congress decided to appoint a Raid Madden Committee in 1952 and they worked for a very long time inviting for the cooperation all the people from the European countries like the UK, the France, uh, Western uh, Germany and Italy. To zainteresowanie Amerykanów zbrodnią katyńską było również podyktowane wojną koreańską, która wybuchła na Półwyspie Koreańskim w 1950 roku i w czasie tej wojny amerykańscy jeńcy wojenni, którzy dostali się do koreańskiej niewoli, byli mordowani metodą katyńską, czyli strzał w tył głowy i dlatego Amerykanie nagle bardzo mocno zaczęli akcentować Katyń i łączyć tę sprawę z, z sytuacją żołnierzy amerykańskich, którzy dostali się do niewoli. The USA um, was very interested in, in the topic uh, in 1950, where the outbreak of the Korean War took place. Uh, why? Because all the prisoners of war that were taken to the Korean Peninsula were killed uh, in the same way as the Of, uh, as the officers in cutting, so they were shot in the back of their head. So the, the Americans decided to uh, combine or maybe relate those uh, two kinds of murder, cutting and the Korean aspect. I na zakończenie jeszcze bardzo jedna ważna informacja, jeśli chodzi o zbrodnię katyńską i nadanie jej takiego międzynarodowego znaczenia i rozgłosu. Komisja Raja Madena podjęła decyzję, że całą sprawę należy skierować pod obrady narodów, Organizacji Narodów Zjednoczonych, by Organizacja Narodów Zjednoczonych wyłoniła Trybunał Międzynarodowy, który osądzi sprawców zbrodni katyńskich, nie tylko zbrodni katyńskich, ale w ogóle wszystkich zbrodni komunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Miał, miał być to Trybunał na wzór Trybunału w Norymberdze i w Tokio. To finish, I'm going to say that a very important event took place, speaking of the Katyn massacre, that Ray Madden Committee decided that this topic should be passed on to the United Nations so that the United Nations appointed an international tribunal uh, to judge all the authors and um, 
and those who took place in the Katyn massacre, and uh, they decided it should be linked with other uh, communist massacres that were uh, that took place in that time, and this uh, international uh, committee or the tribunal should be very similar to what took place in Nuremberg or in Tokyo. Tę inicjatywę Związek Sowiecki oczywiście zablokował, bo nie miał tutaj żadnego interesu, by sprawą zbrodni katyńskiej zajmowały się jakieś międzynarodowe instytucje prawne. Of course the Soviet Union blocked this initiative because they had no interest whatsoever in an in that any international um, entity starts to investigate the Katyn massacre. Związek Sowiecki do zbrodni katyńskiej przyznał się w kwietniu 1990 roku, w 50. rocznicę zbrodni katyńskiej. Uh, the Soviet Union acknowledged uh, the Katyn massacre and that they uh, were the authors of the Katyn massacre in April 1990, which is in the 50th anniversary after that happened. 13 kwietnia 1990 roku, w ślad za wypowiedzią Michaiła Gorbaczowa, sowiecka agencja prasowa TAS przekazała światowej opinii publicznej, że zbrodni dokonało NKWD w 1940 roku. Uh, on the 13th of April 1990, Mikhail Gorbachev, um, following uh, what Soviet press um, agency TASS said, uh, that it was the secret police of the Soviet Union, NKVD, that uh, was the author of the Katyn massacre. They did that. Na tę informację Polacy w kraju i na migracji cierpliwie czekali przez 50 lat. Serdecznie Państwu dziękuję. The Poles in the country and... Uh, Both in the immigration and in Poland, uh, they waited for this information for 50 years. Thank you very much.